për në shëndetje, sot duat i flasë për romanin Kronik në Gurë, konkretisht kam bërë një përmbledhje të romanit duke përfshirë në gjarit kryesore, si pas meje në roman. Tani në që se do të bënim një përmbledhje kompleksive të romanit, do të thoshe që romanin Kronik në Gurë është një roman në të njëtën ku komik dhe tragjik në bi Gjirokasten gjatë luftës e dytë botërore paka shumë nga 1920 në 1923. Pse komik dhe tragjik? Komik sepse kemi shumë gjëra që në bëjnë të qeshi në roman, ku të jonë për shembol ironia e kaderes në bi supersticioni, në bi magjit, e kështu me radhë plus kësaj për shembol argjira gjiri i cili konsiderohej si një homoseksual pa prit mas mërtohet ironia që ndronë edhe të fakti se shumë e rëfmijet e shohin luftën si loj naturisht nga fundi romanit rritet pak seriositeti si të mos kur e flitet për luftën civile, plus kësaj kemi edhe për shembol personajin e Burgamadit, i cili janë kohet se burgjet nuk funksionojnë dhe me thanë që janë hapur burgjet, edhe kjo është naturisht ironike, ndërsa pjesa tragjike e romanit, e spari naturisht është luftë të ndërsi, në veçanti, pastaj lufta civile, në tërsi i them, naturisht pushtim italian, pastaj lufta mes gregve dhe italianve edhe në teritori shqiptar. Pastaj, naturisht, tragjike është edhe vrasja e Argjira Gjiri, duke qenë se Argjira Gjiri kishtë në përtet e emrin e princeshës Argjiro, e cila i ka dhe në emrin Gjiro Kastrës, Argjiro, Argjiro Kastro, Gjiro Kastr. Plus kësaj tragjike në roman është edhe vrasja e vajzës, që ishte pulthur të kubeja, po që në vërtet kështë e partë të ashuri, sepse pastaj në rezultën që të vërtet kështë mbetur shtatë zanë, pra thuet në roman në këtë qytet, të ashuri janë dalohet, Mira të jarë filloj me në gjarjet në roman. Në kapitullin e parë, kemi rënje në shiut, dhe pikat e shiut, thot, ka të reja përfundoj në sterën, dhe humbin lirin. Tani, si shmund të shini, në këtë nërë, ka të reja bën një antropomorfizë, antropomorfizëm të thot që natyra shiet si njëri në kuptimin se pikat e shiut bje në depozit dhe në të njërë humbi lirin pra pikat e shiut shiet si kokat e njerës dhe paka shumë dhe humbi lirin pas taj vazhdojmë thot ka të reja që uen familjarët për të equr ujnë nga sterna sepse rezikohet për mbytja Mirë po, ky, pra femija, afrohet të sterna dhe fillon duke bërë au, au, sepse edhe këto ka ironin, kuptimin se ajo nuk ishte në ndo një gjerë për qeshur se mund të rezikon të përmbytja, por femija nuk e kuptën dhe a i shkon duke bërë lojt e sterna. Pra dhe këtë rast kemi ironin dhe tragedin që lidhen. Pas taj vazhdojmë, natyra në praqitet si kafsh, sepse thot për shembo lumi, ishte bërë si kali e gërsuar, plus kësaj edhe përrend, ishin këthyrë në gjarëpërin. Vazhdojmë me kapitullin e dytë. Në kapitullin e dytë, kemi habine grave të cilat shohin i sajnë, djalin e manevocës, që kishtë e vendë syzet, pra këtu në paracitet, habia, për para një gjenjet e rej, nga anaj grave. 
pastaj thot Kadareja Bashkëmi i liri në shkua në thërtore këtu thot Kadareja fjala Kasapan përdore shumë kote fundit në një kuptim jo shumë të përcaktuar pra këtu po i rënizon nga fakti se në vërtet pastaj thërtoria mund lidhet me luften pra si kur ndodhë Ferja e kafshve në thërtore, ndo të vrasja e njësve në luft. Vashdojmë, ndërko, Lukan Burgamadhi, del nga Burgu, diku shëpyët Lukan Burgamadhi, kur do hynë shprap, dhe Lukan Burgamadhi përgjigjet Burgu për burrat ashtë, pra dhe këtë rast kemi ironi dhe tragedi, sepse po ironizon bi Burgun, ku fatikisht pastaj të bjesh në Burgu, është një shka e keqë, apo jo? Pas taj vazhdojnë ka dareja, thot, e qëlluan bretin italian, Viktor Emanuelin, vazhdojt në bashkëbisedim, atentatori e kishtë fshehur revolverin në një tuf të rëndafilash, tjetë e thot, nuk e goditi se e penguan të rëndafilat, pra dhe këto ka ironi, po në vërtet, në gjarja është reale, në kuptimin se në vitin 1921, Vasil Laci tentoj realisht që të vriste Viktor Emanuelin kur mbret e italian kishtë e ardhur në Tiran. Vashdoj me kapitullin e tret. Në kapitullin e tret thua që një plak kishtë mbledhur thonjë të nusë së nazus, sepse ajo i kishtë e prejër si përdejtares. Pse i kishtë mbledhur për t'i bërë magji, sepse njërzve u ishte fiksuar se bajnë ma gjitë, bajnë të mësysh, e kështu më radhë. Pas taj vazhdojnë ka dreja duke e organizuar, thot edhe Dino Qigjës, cilja shpiksi dhe do të ashojmë më vonë, do t'i kënë bërë ma gjitë, se shpiket e Dino Qigjës një farë dyrë janë si ma gjitë, po e organizojnë ka dreja. Pas taj thot ka dreja edhe silja e cavajzave, kohët e fundit, pra të cavajzat që nuk respektojnë shumë ato traditat dhe më përparme, janë pak më të hapura me mentalitet, më të shpegoj vetëm nga magjia, pra dhe këtu po ironizon, pas taj vazhdon me ironin, ka dhe e duke thanë që bashkia caktoj një rojë tjetër të varezat e qytetit për të mbrojtur dhe kërit nga magjit, po ironizon ka dhe e. Vazhdojmë, Isaj dhe Javeri në pashpisetim flasin bi Karl Jungun dhe Javeri thotë se nuk i ka ledzuar librat e kari ljungut dhe nuk i intereson dhe nuk ka në të men të ledzoj tani do të keri parësysh nuk kam thënë një video tjetër si si pas me je je veri më të lidhet edhe me enverim dhe kari ljungu ka qenë një psikolog austriak që ka shkuar edhe në bifen kështu që për këte po ironizote fakti se enveri thot nuk dua ta studi e fare fen sepse dua ta preashtoj si faktor Vashdoj me kapitullin e katërt, thot kadareja shkollat e baba zoti, do me thanë të baba i nënë, sëse të gjyshin nga nëna. Atje thot të baba zoti, ofer banon të Suzana, të cilën e takon, po plus kësaj, të shtëpia e baba zotit, kishtë marrë një dhomë me qira, Margarita, thot kadareja unë joshet, pas Margaritës, të cilën e thërret, si shbeni në ushtarët italian, ke putana, ka të reja thot se që ndorën katër dit të gjyshin nga nëna, pas taj vazhdojmë të kapituli 5, parës sa të plasim të rikëthimi, për rikëthimin të baba zoti, po them të shka mbi Macbethin, Në roman, thuet se javeri i jep kadares Macbethin për të ledzuar. Tani, duhet kemi parësy se Macbethin është një vepër, një tragedie e Shakespeare-it, mbi ambicen, mbi ambicen për pushtet. Dhe për këta kam thënë në një video tjetër që javeri mund të lidhet me nëverin, dhe më thënë nëveri ambicen për pushtet. Gjithë zi, kadareja thotë se rikëthejt e baba zoti, dhe kur rikëthejt në gjitët të dhoma e Margaritës, ajo thot ishte duke ullarë, kur doli nga banja, e la rizën të i binte për to, dhe kur u përkull 
që të mberte, që të mberte robat në dërreset, thot ka dhe e unë bjulla syt, tani nuk e din që se i ka bjullë vërtet, apo jo, po kështë thot ka dhe e, dhe thot ka dhe e që ajo këndonte, atje në Holland, në vendin e mullinve, si që kam thanë në një video tjetër, me ndoj se, se Margarita në vërtet, e, ishte një italiane, sepse edhe kjo kanë gësht, një kanë italiane, vazhdojmë me kapitullin e gjasht, Kadareja largohet nga gjyshi, nga enena, pra rikthejet në shtepi, dhe në kapitullin e gjasht, flitet për luften, levize, ajo ushtarve, kamionve, flutërimi avionve, ersimin, do me thënë në faktin që duhet fi keshin qirind dhe lambat me vajguri. Këtu kemi ironin, ka kupino, Sto listja e nuse, ankohet, thot, u prish bota një dasm në javë me zibanet, kur fatikisht për flasë për luftën, nërsa jo ka mendjet të dasmat. Vajshdon pas taj me ironin, kadareja duke thënë, duke analizuar shprejen, hangrës kokën, ta një thot kadareja si do të haj kokën dikush, kokën e vetë, kur vetë dhe ambet janë në kokë, apo jo, si më të hash kokën të ande. Pas taj vazhdojnë duke e organizuar kadareja kur thotë që ishte kua kur pushteti i fjallve kishtë arritur kulmin, po në vërtet e përse risë po e organizojnë sepse fjallet nuk kishin rëndësit madhe në kuptimin se tani ishte lufta dhe normalisht në gjatë luftës lasin ma shumë armët. Pas taj në thotë kadareja që italianet kishin halë për një shtepi publike, halë gjemoja i organizojnë këto nështë shumë e mundur me komunizmin, thot, e, më mendova se janë hapur mensa e përbashkët, ashtë hapur mensa e përbashkët, pse fe më ironim bi komunizmin, sepse në një pjesë të jetët e romanit, pas taj thuet, halë gjemoja tha se partizanet do të hapnin mensa të përbashkëta. Vajshdojmë, vjen dem në pa, personajë i argjera gjiri, Ta një argjera gjiri në roman për arqitet si një homoseksual, i cili hynë të lirisht thot ka dhe e në gjitha shtëpit, pa problem edhe kur burri nuk ishte në shtëpi. Mirë po, ta një argjera gjiri vendos të martohet, dhe në momente që vendos të martohet, njërzit për të shuar të shëthemet, sepse a i kishtë qëndruar me gratët tjerve dhe kur burrat nuk ishtë në qenë në shtëpi, për të shuar të shëthemet, ata e vrasit, dhe për këtë thot ka dhe e, pra vritet direkt në natën pas dasmës. Vajshdojmë me kapitullin e shtat. Në kapitullin e shtat flitet për bombardimet, pas taj në thuet që shkojnë për të mbrojtur në kube, futen në kube, ose kube, flitet për sirenën e alarmit, pas taj flitet për puthjen e vajzës e aqif ka shahut të kubeja, që në vërtet dhe të kjetë qenë bërë e dashurisë, sepse pas taj ajo mbetet që të të zanë. Vajshdojmë në flitet për dino qiqën, shpiksin, thotë se a i kishtë të thënë se të të shpikte një aeroplan, pa benzin, gjithmonë levizje, por në vërtet pas taj bëhe fjarë për një aeroplan prej drumuri, Pas taj vazhdo në kadareja, këto flitet për një aeroplan të vërtet, thot një aeroplan bije dhe njërzit gjenë krau në pilotit të cilin e marrin e konsiderojnë si një trofe. Vazhdojnë me kapitullin e tet, në kapitullin e tet, lufta shiet nga femijet si një loj, thot kadareja, pamja ishte mërkulueshme, fusha e reportit për mbushe me avion. I liri tha, sa qef, qytetu yn, u bëhe me aeroplan, pra e përsëris lufta si loj, dërsa të rritujt, po shalin italianet, sepse naturisht të kuptonin seriositetin e luftës. Vajshdor Kadareja, thot Kadareja, unë preferoja aeroplanin e madhë, përsa për këtë në gjarive, në lidhje me Italinë, dhe Greqin thot që italianet sprapsen nga grekët, 
sepse kishte luftimit vazhdueshme mes territorit shqiptar dhe grek mes italianëve dhe grekëve pastaj kapitulli mbyllet thot fëmijë të çojnë për aeroplanet sepse për sëris e shihnin si argëtim lëvizjen e aeroplanëve vazhdojmë me kapitullin e nant në kapitullin e nant flitet për anarkin pra mungesën e shtetë autoriteteve sepse iknin italianët vinin greket rikthesh në italianët e kështu me ra pra kjo lufta e vazhdueshme mes grekëve dhe italianëve në territorin shqiptar vazhdojmë ë Lukan Burgamadhi ankohet thot se burgu nuk po punonte pra edhe këto ka shumë ironi dhe që ta ankohen tjerë ta ankohet ai se burgu nuk punon dhe vazhdon me ironin Kadareja thot një plak e cila ishte e shurtër i thot ke drejt ta ankohesh se u ka albe në burgje pra ai po ankohi se nuk punojnë në burgjet kurse ajo i thot ke drejt ta ankohesh se e mbete gjithkohen në përbuqe vazhdoj me ironin thot i pa udhi pra dreshi e, thot Kadareja se njerëzit e, quanin dreshin pa udhi thot në qëfë se nuk es në udhi ku es do tjetë barikesh thot se nuk es në udhi pikrish dhe për këte motiv do tjetë barikesh vazhdoj la me karecu spiro, spiri qanë për mbyllën thot e shtëpis publike ë vazhdojmë kundër ajrori nuk shtinte po gjithsesi më në fund ë kundër ajrori shtiu dhe fëmijët u gëzuan pra dhe këtë rast lufta si loi por kur nuk arritet merren shënjestër avionin atëherë fëmijët fillojnë të çojnë edhe këtë rast lufta si loi e parë nga fëmijët Vazhdoj me kapitullin e 10. Në kapitullin e 10 thuhet se qyteti ishte nën greket. Ë, më afton thjesht kujtoj këtu personazhin Gjergj Pula, i cili ku kishin ardhur italian dhe të kishte ruar në emrin e mbi emrin Gjorgjo Pulo, pastaj e ndron kur vin greket Jorgos Pulos, pra këtu po ironizon me ata që mundohen të përshtaten ë rrethanave kur ndryshon pushteti, kur vin pushtuesi deri. Vazhdoj me kapitullin e 11, Grekët munden, dhe në të mënyrë pastaj thot vendosim të dalim nga Kubeja dhe shkojnë strehojnë në kështjel. Pastaj flitet për zhdukin e vajzës se Aqif Kashaut e cila ndërko kështë në betu shtatë zënë, por ishte e pa martuar pra ishte jo nuse e martuar për vajze, pa martuar që kishte mbetur shtatë zan, sepse kishte bërë dashuri të Kubeja, në qëpse e kujtojt. Të kapitulli i 12, pra kaluam të kapitulli i 12, thot që largohen nga kështila dhe këthaje në shtëpi. Në këtë kapitull flitet për djegjen e tapive, dhe thot që Isai dhe Javeri vështronin flakët kur po digjeshin tapi, Si që kam thaj në një vide tjetër, a shumë e mundur se këtu për ajojnëzohet me faktin se në vërtet, pastaj e, nga një anë me eliminimin e përcis private nga komunizmi dhe nga anë atjetër, me faktin që në vite 1926, në që se zgabohem, e në verish përdojnë të apit në lushnje. Vashdoj me kapitullin e 13, thot, Kadareja shkova për sërit e baba Zotit e gjyshi nga nëna dhe takohet me Suzanën shkojnë të shpella dhe atje imaginojnë rolet e vajzës e Shif Kashaut dhe të djalit. E, pastaj e thot që kryon një ndjesi intimiteti me Suzanën, por dërko vjen në anaj Suzanës, kështu që Suzanë alergohet. Vajzdojnë me kapitullin e 14, fillot të flitet për partizanët, e, grad flasin për daljen e partizanëve, e flasin për daljen e një vajze, e, këtu diskutojnë në problemin e nderit e faktit se ajo pastaj mund bete shtatë zanë, po ashtë e pa martuar. Kapitulli i 15, 
në kapitullë e 15 e fillohet flitet për Enverogen, e fillohet flitet edhe për luftën e klasave, thot, duke folur personajet, Enveri ka shpikur luftën e klasave, merët me luft, luft prapë, thot tjetra. Pra, këtu më nështë apërën e zonë faktin që në vërtet pas të ashtë edhe lufta civile, jo vetëm lufta kundretua e vend. Vritet komandanti italian Bruno Agivokale, ndërko komandanti i balit komtar Azen Kurti dhe djali i Mark Karlashit, torturojnë i sajnë dhe ungrenë me shkopë fustanet e vajzave që ishën të varëra, pra dhe këto kemi tragjiken dhe ironiken. Vajzdojmë i Aver Kurti e mashtronë gjagjajnë e ti dhe i thotë se do pajtojnë, por në vërtet pas taj e vret këtu flitet edhe për saj përket terrorit të kuq dhe terrorit barë, terrorit kuq, është komunizmi, pra lufta civile nga komunistet, terrorit barë, lufta civile nga grupet e tjera, mendojnë në të kërësisht balistet. Vajtojnë me kapitullin e 16 në në këtë kapitull flitet për daljen e Italis nga lufta, cila del në shtator të vitit 1923, në këtë kapitull flitet për shtimin e ndikimit në teritor nga ona e partizanve, për shembol, Mak Karlashit, për nga lëkurësh, vritet bashk me vajzën e ti nga partizani Tare Bonjaku, Pas taj ta rebonjaku vritet nga partizanet e tjirë, sepse thonë ke keqë përdorur dhunen revolucionare. Vajtoj me kapitullin e 17, në këtë kapitull thritet arde e ushtëris Gjermane në Shqipri, kështu që vendosin të largohen nga qyteti dhe shkojnë në katundë, pas taj në kapitullin e fundit në kapitullin e 18, rikëthaje në qytet, por e që është interesant e është që romani ndër fjallit e fundi që gjemë është luft e malë do të bëhet, tha gjysha. E pra, kjo është interesant e për faktin se vend që të mbyllët romani me fitorën e komunizme dhe kështu me radhë, lijet i hapur të lufta, pse, sepse, natërisht, të në nënkuptën luftën civile, ka të reje kur thot luftën madhe do të bëhet. Mirë, falimin derë për shikimin.